Manipulation for en påstyrket ilium på, i det her tilfælde, på hø øh, højre side. <coughs> Patienten ligger på siden, altså på sin venstre side. Jeg palperer L5-S1 området. Husk det der, hvor den største lumbosakrale overgang, eller hvad, hvor den lumbosakrale overgang er. Og den største overgang mellem kyfos og lumbos. Vi flekter ham, indtil jeg kan mærke, at øh, området imellem, altså segmentet imellem L5 og S1, det ligesom, øh, bliver større område. Så skifter jeg fingeren her. Jeg bibeholder øh, hans knæ heroppe i fleksion ved at ligesom, låse med mit lår. Hans hånd lægges på hans trunkus. Jeg går ned her og fanger den næste og laver en fleksion, der dermed også bliver en rotation indtil jeg kan mærke, at der sker noget nede i L5 S1. Gør det der. Så holder han væk sin albuer. I det tilfælde her går jeg så ned og palperer hans S i led, og beder om, at han strækker sit nederste ben. Jeg holder ved i S i linjen, og flekterer det nederste ben, indtil jeg kan mærke, at ledet ligesom åbner sig i S i ledet. De to første indstillinger var ren låsning af, af ledet. Herefter så tager jeg ved hele hans øh, krop i den her indstilling, hvor han egentlig er låst, og roterer ham ud over bræksen, så læser han hans ilum her, hvor han, der ligesom peger ned efter, for jeg skal lave et holdedrop. Jeg trækker ham altså helt ned, og ligger min albu, eller i supernært tilstand, tilstand, min underarm, hvor han skal stille ikke? Og i det tilfælde så låser jeg med min krop op på hans arme her, så det er ikke rigtig sket nogen bevægelse i ryggen og hovedet. Han tager en dyb indånding, og det han pusler ud, så laver jeg trust nedefter. Og der er det altså vigtigt, at i det med at komme godt rundt.